。喂，乔总。哎呀，伟玲啊，终于让乔伯伯找到你了。我答应乔总的事情已经办到了，您找我还有什么事情？我们现在还不能叫奥斯曼呢，大戏才刚刚拉开帷幕。我把你交给我的数字公寓的计划书，给了张怀年了。为什么要给张总？他可是胡千羽的亲生父亲。嗨，正因为他是亲生父亲，所以我才要做这个顺水人情啊。你知道吗？张怀年为了让胡千羽认他这个亲生父亲，可以说是用尽了各种手段，所以我这么做也算是帮老朋友一个忙，让他们父子俩多一点交流的机会，我也算是做个善事吧。啊，因为我这么善良的心，是做不出像环球这样的大企业，想必乔总你也收到了善心的报酬。果然是威灵啊！乔伯伯是越来越喜欢你了。现在拿到计划书的陈氏要和环球一块儿开发数字公寓项目，而且环球不需要出一分钱。这一切都是乔总您的连环计。这一切还仅仅只是开始。乔伯伯给你留着位置。现在张怀年和胡千羽一块儿玩失踪。怎么连你也跟着玩失踪了？我只是想休息几天。这次胡鑫损失的不仅是恒盛啊，还有他的宝贝儿子。所以乔伯伯希望你尽快的把心静下来，到环球来上任，乔伯伯等着你。我知道了。董事长，仍旧联系不上张怀年。其实你们大家都是在浪费时间，在这种时候，他怎么可能不躲起来呢？妈，关于数字公寓这件事，我想到一个办法。什么办法？我亲自去香港，和陈氏沟通。不行，我不允许你跟他有任何单独接触的机会。事情因我而起，就应该由我来处理。如果去香港可以解决困难，我愿意面对一切。那你就打消这个念头吧。关于董事会起诉你的问题，我跟你姚伯伯都已经想到办法了。接下来呢，我们就是全力以赴的对付张怀年。什么办法？唯一的办法就是你跟姚姚结婚，到时候我们就是胡姚两家联姻了。妈，我不同意，生意上的事怎么可以牵扯到婚姻大事？不因为自己的困难而牺牲两个人一生的幸福，这件事情就这么定了，没有回转的余地。是对姚家还是胡家，这都是目前最好的选择。吴建宇面对董事会的追责，我为了偿还对赌协议，卖掉了八成恒盛股票。但是只要我们胡姚两家联手，在董事会仍持有最大的股份。到时候，别说是董事会，就是乔丽，想对付我们姚家也没那么容易了。更重要的是。我这个做父亲的还算多少了解一些女儿的心愿
。如果这会损害你的幸福，那我当然不会同意。爸爸知道，其实你心里一直都很喜欢倩宇，这也是达成你的心愿。<笑>我的孙女要结婚了，奶奶。我不同意胡瑶两家联姻。你讲这话是什么意思？我的意思很简单，我不希望妹妹变成商业联姻的牺牲品，毁了她一辈子的幸福。你闭嘴。瑶瑶会幸福的。瑶瑶喜欢千羽，那千羽喜欢瑶瑶吗？瑶瑶，我没有别的意思。瑶瑶，你别以为我不知道你是怎么想的，你就是怕胡千羽进到姚家跟你抢财产。爸，我只是为了自己妹妹好。瑶瑶嫁给千羽，是不会幸福的。哼！我劝你趁早死了这条心吧。嗯？姚家将来所有的一切，只会留给瑶瑶和瑶瑶未来的丈夫胡千羽的。我知道你一直都喜欢胡千羽，因为他比我这个儿子更优秀。这些我都可以忍。可是，我想终究会有一天。我会向所有人证明，我比千羽更优秀。但是，我没有办法接受自己的妹妹成为商业的牺牲品。你不能随随便便的污蔑我。你，逆子！要是你妈当年没死就好了，也不会留下你在我面前碍事。我妈在医院坚持了三天呢，一直等你去看她，到最后你都没有出现。如果你去见她。关心他，他不会这么快就死。你是在指责我吗？你妈当时在医院，所有的医药费都是我出的。她身边有那么多男人，只有我出手救她。钱，你只会说钱，钱不是一切。他只希望，在临走之前，你去见他一次就好。不必见面。他身边那么多男人，为什么要等着我去关心？说来说去。你们母子俩还不是在算计我的钱？你对我们母子还有真情吗？你放肆！爸，哥，这么多年，不要再吵了，我不能不说。别吵了，别吵了，奶奶，奶奶。原来我们母子在你心目中，竟然是这样的地位，那我这个家不必留下来了。哥，你别拦他，你是哪儿？让他走。金波，金波。房地产和股市的轻微震荡引起了大家广泛关注。香港的陈氏集团和深圳的环球公司将要联合开发数字公寓。两家公司推出的数字公寓和之前恒盛集团的数字公寓相比，价格更加优惠，住宅地段也更加有优势。恒盛集团近期股票出现暴跌情况，股票暴跌情况引起了大量股民的关注和恐慌。沐晨，来的正好。关于城市的数字公寓，你有没有什么应对的方法？我来，是来提交辞职申请的。你要辞职？不会。你应该最了解我了。我不是一个轻易做决定的人。可是，一旦做了决定，就不会轻易改变。我想想吧，不如这样子好了
，我们好久没有喝酒了，不如晚上喝一杯吧。兄弟啊，好久都没来我这儿了。来来来，送给你们几个好吃的小菜。谢谢，谢谢花大姐。其实啊，来不来我这儿消费都无所谓的，最关键的呀是别伤了你们兄弟之间的感情。其实花大姐，不管我们几个兄弟在哪里，我们的心永远都不会变的。那就好了，一会儿啊，花大姐再给你们送一瓶好酒，小酌两杯，千万可别告诉其他桌的客人啊。你放心吧，花大姐。好，慢慢吃，慢慢聊啊。哎，哎，来吧，来，开吃吧。所以你确定要离开何城？嗯，是因为林威林的关系。别那么伤感了。其实，当你知道我喜欢维林的那一刻开始，应该就知道会有这么一天吧。我知道你是一个不计回报的人，你只会默默守在他身边。你不也是一样？表面上很坚强的样子，但你其实一直都深爱着他。没想到我们兄弟俩会走到今天这一步，哪一步啊？难道你还不教我这个兄弟了？其实男人之间为爱情而战，是一件很浪漫的事情，而且人生嘛，多一些这些不同的经历，不是挺好的吗？就算我们是兄弟，在这个战场上。我也不会手下留情的。好啊，那我等着你，放马过来。一直在他身边，好好守护着，不会让他再走错路。而且不要给我接近他的机会，不然的话，这个女人我会抱她一辈子。其、就、实、是、有你在他身边，我才会比较安心。钱没关系，主要是个心意。千羽，瑶瑶，方便离开一下吗？我们去喝杯咖啡，聊一聊。你看，我现在太忙了，我们正在义卖。所得的善款呢，都会捐给贫困山区的学校。哎，你来的正好，你帮我处理一下，等我们都忙完了再来，好不好？我，哎，这位阿姨啊，我这位朋友帮你介绍一下好吗？好好好好，交给你了。都准备好了。哟，这小伙子长得蛮帅气的嘛。谢谢阿姨，呃，您这两条，这些都是为了山区献爱心。
。如果我买的多，我能把你带回家吗？<笑>我不是展示品，谢绝购买。哎呦，阿姨跟你开玩笑的，你还真当真了？给我介绍一下产品吧。啊、好的，这是我的朋友瑶瑶，她在马来西亚所找来的抱枕。他其实做这个义卖，就是为了山区的小朋友。他希望能够有更多的人去奉献他们的爱心，去完成他们的一些梦想和心愿。给我们一个能珍惜一生、永恒不变的东西，就像我们的爱情一样。好，我让你们看看什么叫做十八岁以前永恒不变的东西，那就是学习啊，题库。我劝你们十分钟之内赶紧回家，以后你们约会的对象就只有学业。想买玩具送给山区的小朋友。哥哥陪你一起挑好吗？嗯，慢走。哎，妈妈呢？我跟你一起来。没来。那你想买什么东西？枕头？哇？哎，赛车？我有时间要先走了，你帮我跟我那个朋友去说一下吧。去去挑玩具。哦，好，行，没问题。辛苦了。嗯，拜拜。不好意思，有没有看到姚小姐？哦，胡总啊，是这样的，姚小姐今天非常的忙，她让我转告你，等她有时间再和您联系。好，谢谢。嗯，我忙去了。辞职只基于个人的职业规划，恒盛完全尊重。另外，不仅是对陈氏公司，恒盛集团面对所有挑战都充满信心。多年的慈善活动和出色的业绩是恒盛集团形象的基石。我相信大众对恒盛集团还是抱有正面积极的认识。我听说胡总将恒盛数字公寓的规划书泄露给自己的亲生父亲张怀年，现在恒盛董事会要一起发起诉讼，您能简单说明一下吗？解释一下吧，好吧？你给我们解释一下吧，咱们现在跟我们讲清楚。胡董事长来了。胡董事长，可以采访胡董事长，可以采访胡董事长，好吧？胡董事长，你说一下，你说一下，胡董事长，胡董事长，你说一下好吗？首先，非常感谢各位媒体朋友们对我们恒盛集团大小事情都如此关心。原本，恒盛集团。会召开一个盛大的新闻发布会，没想到各位记者朋友们都已经先来了。既然大家都来到这里了，不能让大家空手而归，所以在此，我要公布两个好消息。什么好消息啊？消息啊？跟什么有关的？首先，第一个好消息，就是面对陈氏集团他们恶意的竞争，我们恒盛集团即将拿起法律的武器来保护自己。陈氏集团，他们侵犯了恒盛集团数字公寓的知识产权，所以，我们即将对陈氏集团采取法律的诉讼。第二个好消息，就是恒盛集团的总裁胡。
胡千羽先生，将要和姚氏集团的千金瑶瑶小姐，他们的爱情要开花结果了，在不久，即将举行盛大的结婚典礼。我想，这应该是王子与公主最美好的结局。董事长，胡总和姚小姐的婚礼会不会邀请张怀年、张总啊？呃，对啊，会邀请他吗？会邀请吗？胡千羽是我的儿子，他的婚事跟张总没有任何关系。我不信，你够狠的！马上联系胡鑫。如果我参加不了儿子的婚礼，我跟他没完。好。张总，对方不接电话。不接电话，我一定要让他来香港求我。哦，对了，数字公寓的知识产权注册下来了吗？已经注册完成，正式生效了。马上通知律师，起草一份诉讼。陈氏集团控告恒盛的数字公寓侵犯了陈氏的知识产权，要求赔偿一个亿。好，我马上去办。<笑>胡鑫阻止张怀年参加胡千羽的婚礼，陈氏就要告恒盛侵权。<笑>哎呀，真是没想到这个张怀年，为了让胡鑫低头，找回儿子。还真是无所不用其极呀、啊！哎呀，你说张怀年和胡鑫这一家人也真是奇怪呀、啊！明明视对方为眼中钉、肉中刺，可偏又斩不断纠缠。嗯，不过这样也好，这样我环球就会有机可乘。陈氏索赔一个亿，恒盛董事会一定不会批准的。到时候，他们就一定会把所有的错误都推在胡千羽身上。看起来胡千羽是凶多吉少啊，威廉啊！乔伯伯要祝贺你，马上就要达成所愿了。那可不一定。我的意思是，胡千羽行为很神秘，不会这么轻易就被打倒的。嗯，所以我们还不能掉以轻心。接下来，我准备当一次和事佬，让恒盛、环球还有陈氏。一块儿坐下来谈谈数字公寓。至于环球的代表，乔伯伯打算派你去代表我。我真想看看吴千羽看到你以后的表情，还有胡鑫那些人互相斗来斗去的场面。乔总果然好手段。了解内情的人，知道你这是在夸乔伯伯；要是不知道的，还以为你对胡千羽动了感情呢。当然没有，我会代表乔总出席谈判的。好，胡千羽被打倒，就等于胡鑫被击垮。威灵，你的仇就等于报了
心办的怎么样了？林小姐，我可是最厉害的黑客，现在已经成功删除了恒盛的所有的数字公寓的项目文件，你可没有找错人。好，我知道了。连解释的机会都不给我。各位老总们，现在所有可以证明我们恒盛就是数字公寓版权所有者的资料，一瞬间呢，全被黑客删除了。现在我们怎么跟陈氏打官司啊？啊，失败，只有失败这一个结果。光是侵权，对方就要索赔一个亿。在此之后，继续使用数字公寓的每一项技术，都要交专利费，这简直就是无底洞啊！是啊，首先是方案泄露，紧接着就是首席技术官李牧尘的辞职，最可笑的是，最后竟然让对方公司把我们告上了法庭。嗯、这一切。全都是胡千羽个人的行为，我们拒绝用公司的钱赔偿。就是，就是，我们拒绝赔偿。我们拒绝赔偿。对呀、啊，凭什么用公司的钱呢？我提议啊，召开全体股东大会，改选 CEO。对对，改选 CEO， 必须改选，一定要改选。我反对，这明显是乔丽和张怀年联手制造的阴谋。恒盛的首要任务应该是共同想办法来对付环球和陈氏。你们怎么自己先内斗起来了？就是啊，对。我也不同意。首先，胡总他从来没有做过违反法律、违反公司规章的事情，更没有泄密给张怀年。我们也会主动的配合调查，让法律还我们恒盛一个清白。董事长。那胡千羽给恒盛带来的损失，该由谁来负责呢？是啊，谁对呀、啊？啊！我提议，一定要改选恒盛总裁。说的对，改选一定要改选，必须改选，不能让他再当了。邱总，我可能要提醒你一句：你们所有反对派的股份加在一起，恐怕都动摇不了胡总的位置。那是啊，董事长，现在是和姚总强强联合，对吧？哎呦，我们这些小股东反对起来已经是毫无意义了。你说再这样下去，其他股东的利益根本就无法体现了，对吧？如果董事长再这样霸道下去，那咱们也不妨来个鱼死网破。干脆啊，我们把股权转让给乔丽算了。你对呀、啊，对，对不对啊？转给乔丽，给乔丽，对。我支持这个提议，同意好，转给乔丽。我支持，不然的话，我支持，跟着谁也累。同意，转给乔丽。对，我们都同意，这是个好办法。对，没错，要不然没有一个结果。是，就应该转给乔丽。对，是，转给乔丽。转吧，转吧。哎，是，大家不要再为我吵了。转给乔丽算了。嗯，董事长
，不要因我为难，我不会为自己辩护的。但是，请各位董事多给我一些时间。如果还是无法解决困难，那我会自动辞职。请进，妈，你找我有事？为什么这么冲动呢？反对派那边，有我跟姚总会帮你处理的。为什么要自己站出来？这件事情，再怎么说都和我有关系，我绝对不能逃避。因为黑客的关系，恒盛在一夜之间，所有的资料全部消失。现在唯一可以救你的，就只有两个人，一个就是乔丽，他是恒盛的第二大股东。只要他肯同意，挪用公司的钱来弥补你这个损失，很多事情都可以解决了。但是，他对恒盛、对我们胡家是恨之入骨，他不可能这么做的。第二个能救你的人，就是张怀年。如果他现在立刻收起诉讼的话，所有的事情都迎刃而解。没想到我跟他斗了这么多年，到最后我还要救他。妈，你不必为了我做违心的事，所有结果都由我来承担吧。喂，您好，我是恒盛集团的董事长胡鑫，麻烦请帮我接你们的总裁张怀年。张总不在，不在呀、啊。嗯。哦，那麻烦请你告诉他，这一辈子他都躲不掉。请进。董事长，这是乔丽派人送来的会议安排，您看一下。由乔丽出面，在香港安排恒盛、陈氏还有环球三家公司，一起商讨数字公寓的开发事项。这摆明就是场鸿门宴。林律师，你去准备，我要亲自到香港，去面对这帮老狐狸。嗯，好的，董事长
你怎么在这里？对了，你怎么进来的？只要你人还在深圳，就一定逃不出我的手掌心。至于我是怎么进来的，你不会忘了吧？这家酒店未来的继承人可是我的大学同学。罪犯你们这些富二代的复杂关系。别说的自己好像很清高，你不还是其中的一员吗？你觉得我被赶出姚家？还有资格说我是富二代？哥，你在说什么呢？不管你走到哪儿，你都是姚逸琛的儿子。你打算和爸生气到什么时候啊？快点回家吧。唉，我在外面住，反而更舒服。如果你来看我的话，可以像以前一样的，租成美色雷达。你看看帅哥，我找找美女。如果你要劝我回家，那还是趁早死了这份心吧。我不会再回家了。我知道，这次是爸说错了话，你去体谅他一下嘛。我在他心目中，就是为了抢夺姚氏集团财产。我是一个不择手段的人，你倒是告诉我，我该怎么体谅他而且，如果我在姚家，我绝不会同意你和千羽结婚的。你还准备劝我回去吗？这是我自己的事，你管的也太宽了吧。我说过的，不要自欺欺人。结婚，你问过胡千羽的意见吗？他跟你表白过？你以为我要两家商量好，胡千也会乖乖就范？结婚，可是会关系到一辈子的幸福。就是关系到一辈子的幸福，我才会同意的。哥，你台湾有那么多女朋友，你还是不了解女人。让男人动心是女人最擅长的事情。我要先得到他的人，再得到他的心。你说的话居然这么天真，果不其然，你不懂男人。比起要钱，男人更怕，女人要他的心。而且现在胡千羽大难临头，你们的婚姻不见得会幸福的。心仪和千羽马上就要去香港和陈氏谈判，这件事情还有转机。而且张怀年是千羽的亲生父亲，他怎么会真的把自己的儿子赶尽杀绝呢？张怀年是想让胡鑫屈服，让儿子认祖归宗，不达目的誓不罢休。你觉得胡鑫会答应吗？他们夫妻相斗了二十多年，不会轻易和解的。再就是乔丽，他巴不得搬到胡家，让恒生陷入危机。反正过两天，我也会去香港参加会议，到时候我会好好照顾我这位未来的妹夫。
续寻觅另一个代替。想从前，未改变。